द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्राम लतीन जो कंप्यूटर का लफ्स है ये एक लतीनी जबान से निकला है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्लिस बैगेज कंप्यूटर के फादर चार्लिस बैगेज को कहा जाता है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन कौन से परफॉर्म करता है ये तीनों ऑपरेशन अरेथमेटिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशन एंड स्टोरेज एंड रेलेटिव ये तीनों ऑपरेशन जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है इसलिए ऑप्शन इसका डी आएगा हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का फादर या बाप किसे कहा जाता है वाइंड सर्फ वाइंड सर्फ को इंटरनेट का बाप कहा जाता है जबकि कंप्यूटर का बाप चार्लिस बैगेज जो जो क्वेश्चन नंबर टू था उसे कहा जाता है इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नाउन एज मल्टी प्रोसेसर अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हों तो उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहते हैं ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस डेट कन्वर्ट्स ड्राॅइंग पेंटिंग एंड टेक्स अदर इमेज इन टू दी डिजिटल फॉर्म इज़ नाउन एज स्कैनर उसे स्कैनर कहते हैं जो हमारी इमेज तस्वीरें वगैरह होती हैं उनको एक कंप्यूटर की फार्म में सॉफ्ट फार्म में जो कन्वर्ट करते हैं उसे स्कैनर कहते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अक्सर पेपर्स में आता होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है ए कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम डेट कंट्रोल एंड कोआर्डिनेट द अदर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम वट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डोज इज कमांड लाइन इंटरफेस जो एम एस डोज है वो कमांड लाइन इंटरफेस जो विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क कम्पैक्ट डिस्क में डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है लेजर लेजर टेक्नोलॉजी कम्पैक्ट डिस्क में यूज होती है यह क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर्स में आया पी पी एस सी एन टी एस एफ पी एस सी बन हर किस्म के पेपर में ये क्वेश्चन आता रहता है कि वो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है कम्पैक्ट डिस्क की वो लेजर होती है वन गैगा बाइट इज इक्वल टू एक हज़ार चौबीस मेगा बाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो एक गैगा बाइट है जो एक हज़ार चौबीस मेगा बाइट के इक्वल होता है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सी पी यू सी पी यू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो सी पी यू के प्रोसेसिंग यूनिट हैं उन्हें अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ये दोनों सी पी यू के यूनिट हैं एना लो कंप्यूटर वर्क ऑन द पल्स ऑफ कंटिन्यू इलेक्ट्रिक पल्स जो एना लो कंप्यूटर है वो कंटिन्यू इलेक्ट्रिक पल्स पे वर्क करता है विच ऑफ द फॉल विच वन इज़ द डिजिटल डिवाइस सेलेक्ट फ्राम द चूज बिलो डिजिटल क्लाक डिजिटल क्लाक है जो वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है द कंप्यूटर डेट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं सी डी रोम स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी डी रोम की जो फार्म है उसे क्या कहते हैं कि क्या फार्म है सी डी रोम की कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमरी ये लास्ट वाले तीनों क्वेश्चन ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर वाला भी आया क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन और नीचे वाले तीनों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ए एल यू इज अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट ए एल यू का मतलब है अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट वी जी एज द वीडियोग्राफिक अरे वी जी ए का मतलब है वीडियोग्राफिक अरे एम एस आई स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एम एस आई का किसका मुहफ़ है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क डैश इज कॉल द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्लिस बैगेज जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसका बाप चार्लिस बैगेज को कहा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो एल एन टरिंग को कहा जाता है ए सी पी यू कंटेन डैश एक सी पी यू क्या कंट्रोल यूनिट एंड अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट रखता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस जो कंप्यूटर और 
जो यूज़र है उनके दरमियान इंट्रैक्शन करवाता है उसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज जो पहला कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करके बनाया गया था डैश इज कम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइस नेटवर्क जो कंप्यूटर डिवाइस के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने के लिए यूज़ होती है उसे नेटवर्क कहते हैं कोडिड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड पासवर्ड जो कोड होते हैं उसमें कंप्यूटर तक एक्सेस करने के लिए उसे यूज करते हैं उसे पासवर्ड कहते हैं विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मिनी कंप्यूटर एंड द माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर दैन द माइक्रो कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर है वो फास्ट वर्क करता है माइक्रो कंप्यूटर से यू कैन ऑर्गनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन फोल्डर्स फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके फोल्डर में रखा जा सकता है वट टाइप ऑफ द रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा कौन सी सोर्स जो है शेयर होती है प्रिंटर्स मोस्टली ऐसे होता है कि एक जगह एक रूम है उस एक रूम में एक ही प्रिंटर होता है चाहे जितने भी कंप्यूटर हों सब कंप्यूटर एक ही प्रिंटर से नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं उसी से प्रिंट निकलते हैं विच डिवाइस इज रिक्वायर फॉर द इंटरनेट कनेक्शन मॉडम इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडम ज़रूरी होता है बी ऑप्शन वट इज लाइट पेन लाइट पेन क्या है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ऑप्शन नंबर बी यूनिवेक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर द कैपेसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव इंचज फ्लॉपी डिस्क वाज वन पॉइंट फोर फोर एम बी थ्री पॉइंट फाइव इंचज की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी एक शार या चौतालीस एम बी होती है विच आर द फॉलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अरेथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है उसमें अरेथमेटिक और लॉजिक यूनिट कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सी ए डी स्टैंड फॉर इसका किसका महफ है कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन जंक ई मेल इज़ आल्सो कॉल्ड स्पैम जो जंक ई मेल होती है उसे स्पैम भी कहते हैं स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकरज ब्रेक इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर वट टाइप ऑफ कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन नोमेरिक डाटा इज एम्प्लॉड ड्रेसिज वट इज एम्बेडिड सिस्टम ऑप्शन डी द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट कंट्रोल द मशीन इज कॉल्ड एम्बेडिड सिस्टम फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्मिनेटेड एज होम पेज वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे ज़्यादातर होम पेज कहते हैं वेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन बी इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट जब फर्स्ट टाइम कोई फाइल सेव होती है तो उसे एक नाम दिया जाता है वेयर आर डर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर वैन द प्रोसेस यूज दैम मेन मेमरी जब प्रोग्राम वेयर द डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम और डाटा कहाँ सेव होता है जब उसे प्रोसेस किया जाता है उस मेन मेमरी में स्टोर होता है डैश रिप्रजेंट रॉ फैक्टर वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी वट करेक्टर्स ऑफ रीड ओनली मेमरी रोम मेक इट यूजफुल डाटा इन रोम इज नॉन वॉलेटाइल डाटा इज इट रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर जो रोम में डाटा होता है ना वो वोल्टा वॉलाटाइल होता है मतलब कि वो पावर बंद भी हो जाए कंप्यूटर में तो उसमें सेव रहता है और रैम में जो डाटा होता है वो नॉन वॉलाटाइल होता है वो कंप्यूटर बंद होगा तो वो डाटा जो ज़ाया हो जाएगा वट डू यू कॉल द प्रोग्राम डाटा आर यूजफुल यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर काजिज डायागोनेटिक सॉफ्टवेयर विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज अ लो लेवल लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज विच आर द फॉलिंग इज नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर और
और एक्ल जो है एक कंट्री वाला सॉफ्टवेयर नहीं है ये डाटा का नाम है और एक्ल वन डज डी एम ए स्टैंड फॉर डी एम ए स्टैंड फॉर डायनामिक मेमरी एक्सेस बी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस टेप हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी ये सारी जितनी भी डिवाइस हैं ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं वन डिड जॉन नेपर डिवेल्प अलगोरिदम सोलह सौ चौदह में जॉन नेपर ने फर्स्ट अलगोरिदम डिवेल्प किया था कंप्यूटर का एम आई एस इज डिज़ाइन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडिड फॉर द अफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग बाई मैनेजर्स एम आई सिस्टम है जो मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था आस्की स्टैंड फॉर ए एस आई सी आई डबल आई आस्की कहते हैं आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंचार्ज इंटरचेंज आस्की का जो मतलब है मुफ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था ई डी एस ए के ई डी एस एक कहते हैं आई बी एम चौदह सौ एक इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आई बी एम चौदह सौ एक इज द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब एंड फॉल जो सबसे पहला कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप ड्यूरिंग द 1956 टू 1965 1955 से उन्नीस तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बना था द कंपोनेंट द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत बड़ा था यूज़ करने में भी डिफिकल्ट एक जगह से दूसरी जगह जगह मुंतकिल करने में उसमें डिफिकल्टीज थी इसका साइज माइक्रो प्रोसेसर एज वाचिंग डिवाइस और फॉर डैश जनरेशन कंप्यूटर फोर जनरेशन कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर है फोर जो वाचिंग डिवाइस में वो फोर्थ जनरेशन का था विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली मीन प्रिंट टेक्स्ट ओ सी आर द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मजर्ड बाई डॉट पर इंच ऑप्शन नंबर बी जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो डॉट पर इंच के हिसाब से नापी जाती है, है कि एक इंच में कितने डॉट्स हैं इन एनालॉग कंप्यूटर डैश ऑप्शन बी इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म एनालॉग कंप्यूटर है उसमें जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूटिड डैश बोथ सीक्वेंसली एंड पैरल जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें इंफॉर्मेशन सीक्वेंसली भी रन होती हैं और पैरल भी हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक जे प्रेस्पर एंड जॉन हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज डैनिज डैनिज ने हाई लेवल लैंग्वेज दरियाफ्त की थी वट इज मीन बाई डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जो वो एक ही टास्क परफॉर्म करता है और उसे एक ही टास्क जो है असाइन किया जाता है उसे एक ही टास्क दिया जाता है और वो परफॉर्म भी एक ही टास्क कर सकता है डेडिकेटेड कंप्यूटर ऑप्शन बी द सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर टिप टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडर्म दो सिस्टम यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है वो सारी इंफॉर्मेशन इनमें गेन करते हैं सवाई मॉडर्म के ऑप्शन डी ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट एंड एंटर प्रोग्राम इन टू अ मशीन लैंग्वेज इज कार्ड कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर कहते हैं ए कंप्यूटर प्रोग्राम डैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इन टू अ मशीन लैंग्वेज इज कार्ड इंटरप्रेटर ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज ऑल्सो कार्ड बिकॉज कंटेन विद इन इट सेंसर ए फॉल्ट इन अ प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्राम वर्किंग करेक्टली नाउन एज बग जो ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को काम करने में मेरे रुकावट पेश करता है उसे बग कहते हैं नॉर्मली से वायरस कहते हैं या बग कीड़ा सबसे पहले जो वो 
पाया था ना उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस तो उसे बंग कहा गया था इसलिए इसका नाम बंग होता है ए सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोग्राम सिमिलर टू द वायरस जो उसे वाम कहते हैं ऐसा प्रोग्राम जो अपने आप को दोबारा रिपीट करता जाता है उसे वाम कहते हैं अनवांटेड रेपिटेशन मैसेज सच एज अनसलोटेड बल्क ई मेल इज नाउन एज स्पैम जो खुद ही मैसेज आते हैं ना कभी कभी हमारे गुरु में वायरस वगैरह आ जाता है बग आ जाता है तो खुद ही मैसेज आ जाते हैं और ई मेल वगैरह आ जाती जाती हैं उसे स्पैम कहते हैं डोज इज स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डोज है उसको ये एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हु इज़ द करंट सी ई ओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्यदेला जो माइक्रोसॉफ्ट का करंटली सी ई ओ है सत्यान देला एक इंडियन है सत्यान देला विच आर द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस कार्ड रीडर ऑल ऑफ दीज आर द इनपुट डिवाइस हैं